ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே எப்படி இருக்கீங்க நானும் மித்ரா ஒரு சின்ன வாக்கிங் மாதிரி வந்திருக்கோம் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் தான் இருக்குது இப்படி ஒரு ட்ரெயில் மாதிரி இருக்குது நான் கிளைமேட் சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு நான் உட்காந்துட்டேன் இங்கே நான் இதை ஒரு நிறைய மாம்ஸ் இதில் பார்க்குறதுனால இந்த வீ என்னோடய வீடியோஸ் பார்க்குறனால நான் அது ஒரு மாம் டு மாம் டாக் மாதிரி தான் இதை நான் பேசுகிறேன் நான் ஓப்பனாகவே நான் கோ த்ரூ பண்ண சில இமோஷன்ஸ் தாட்ஸ்லாம் தான் நான் உங்கள் ஷேர் பண்ணுறேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி நான் பேசுகிறது நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் மட்டும் அதை கோ த்ரூ பண்ணலை என்ன மாதிரி ஒருத்தவங்களும் பண் இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு ஒரு கொஞ்சமாவது உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும் ஒரு தைரியம் வரும் ஸோ இது நம்ம ஈஸியாக கோ த்ரூ பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ஷனுக்கு தான் நான் இந்த வீடியோ பண்ணுறேன் ஸோ யூஸ்வலாக நான் வந்து என்னோடய இமோஷன்ஸ்லாம் நான் பெருசாக ஷேர்லாம் பண்ணிக்க மாட்டேன் வீடியோஸில் பட் இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு இந்த ஸ்ட்ரெஸ்னால் வர்ற பல பிரச்சனைகள் சூசைட் சூசைடல் தாட்ஸ் கூட வரும் எக்ஸ்ட்ரீமான விஷயங்கள்லாம் அங்கே தோணும் குழந்தையை ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரி தோணும் இப்போ இந்த மா இந்த நம்ம நம்ம பாப்பா கூட நான் நிறைய பேர்கிட்ட கேள்விப்பட்டிருக்கேன் எனக்கு அந்த மாதிரி நடந்ததில்ல கேள்விப்பட்டது இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டோரிஸ் படிச்சிருக்கேன் நிறைய அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்த்ததில்ல குழந்தையே ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரி தாட்ஸ் வரும் இப்போ நீங்களும் குழந்த மட்டும் இரு இப்போ ஒரு குழந்தைய அம்மாவை மட்டும் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த குழந்த இப்போ இது இப்படி நடந்தால் என்ன ஆகும் இந்த பாப்பா கீழே விழுந்தால் என்ன ஆகும் கிச்சனில் இருக்கும்போது தண்ணி பாயில் ஆகிட்டுருக்கும் அது தண்ணி குழந்த மேலே விழுந்தால் என்ன ஆகும் தேவையில்லாத தாட்ஸ் நிறைய வரும் நீங்கள் அந்த மாதிரி சில மாம்ஸ் இந்த மாதிரி இமோஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உடனே உடனே டாக்டர்கிட்ட கால் பண்ணிவிடுங்க உடனே டாக்டர் விசிட் பண்ணுங்கள் இது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் தாட்ஸு சூசைடல் தாட்ஸு குழந்தைய ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரி தாட்ஸ் வந்து அப்படி வருதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே நீங்கள் வந்து டாக்டர் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக விட்டுறாதீங்க க்ரையிங் அழுகிறது கோவப்படுறது இதெல்லாம் வந்து நார்மலான விஷயங்கள் தான் எனக்கும் அது நடந்திருக்கு நானும் தேவையில்லாமல் கோ சிறு சிறுன்னு கோவப்படுறது தேவையில்லாமல் அழுகிறது ஏன்னா இப்போ இந்த லாக்டவுன் பீரியட் வேறு இருக்கு இல்லையா நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே இருப்போம் இன்னும் எக்ஸ்ட் இன்னும் தேவையில்லாமல் நிறைய தாட்ஸ் தோணும் இப்போ எங்கள் அம்மா வேறு எங்கள் கூட கூட இல்லையா எனக்கு வந்து ஊருக்கு போகணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனாலே நிறைய ஃபீலிங்ஸ் ரொம்ப இமோஷ்னல் ஆகிடுவேன் ஸோ இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் இன்னும் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் எனக்கு அது புரியுது ஸோ அந்த டிப்ரெஷன்ற ஸ்டேட் வந்து ஒரு ஒரு மாம்ஸும் ஒரு ஒரு ஃபேஸ் கோ த்ரூ பண்ணுவாங்க சில பேருக்கு வந்து அது மைல்டாக இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கும் நீங்கள் மட்டும் தனியாக இந்த கோ த்ரூ பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்க வேணாம் உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை மாம்ஸுமே இது வந்து கோ த்ரூ பண்ணுறாங்க இது வந்து ப்ரெக்னென்ட் டைம்லேயும் இந்த ஒரு ஸ்டே ஃபேஸ் இருக்கும் குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறமும் இருக்கும் அவங்க சர்டன் பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒரு டூ ஒரு ஒன் இயர் வரைக்குமே அந்த ஃபேஸ் இருக்கும் ஏன்னா ஒன் இயர் வரைக்கும் அவ்வளோவா தூக்கம் இருக்காது அப்புறம் ஒர்க் போற மாம்ஸ் இருக்காங்க ஒர்க்கிங் மாம்ஸ் வந்து குழந்தையும் பார்த்துக்கிட்டு வீட்டு வேலையும் பார்த்துக்கிட்டு ஜாபும் பண்ணிட்டு ஸோ அதுவும் ஒரு என்ன சொல்ல ரொம்ப க ஸ்ட்ரெஸ்ஸு எடுத்துக்கிறதுனால அதுவும் ஒரு டிப்ரெஷன் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் அது எனக்கு ஒரு ஸ்பேஸே இருக்க மாட்டேங்குது தனியாக நான் எங்கேயாவது போயிடலாமோ அப்படின்லாம் தோணும் அது நிறைய பேர் கோ த்ரூ பண்ணுவாங்க எனக்கும் அது தோணிருக்கு டூ மினிட்ஸ் கேன் யூ வெயிட் ஃபார் டூ மினிட்ஸ் எஸ் ஓகே வந்து வீட்டுக்கு போகணுமா விளாண்டு முடிச்சிட்டியா ஹாய் சொல்லு ஹாய் சரி இது நம்ம எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுவோம் என்னப்பா அது என்ன காட்டுது பிளான்ஸா என்னது இது ஃப்ளவர்ஸா மஷ்ரூம்ஸா மஷ்ரூம் இல்லடா ஃப்ளவர்ஸ்டா குட்டி பட்ஸ் 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 சரி எனக்கு இந்த அந்த பிரச்சனைலாம் இருக்குது நீங்கள் சொல்கிற பிரச்சனை எல்லாமே இருக்குது நான் இது எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுவேன் இல்லை இது எப்படி டீல் பண்ணுவேன் எனக்கு கண்டிப்பாக இந்த இது விட்டு வெளியே வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிற நிறைய பேர் இருக்கீங்க எனக்கு தெரியும் எத்தனை பேர் ஆக்டர் சமீரா ரெட்டியோட அந்த வைரல் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது அவங்களோட மதர்ஹுட் பற்றி அவங்க ஃபேஸ் பண்ண டிப்ரெஷன் பற்றி அவங்க ஃபேஸ் பண்ண கிரிட்டிசிசம் பாடி ஷேமிங் அது எல்லாத்தையும் பற்றி ரொம்ப அழகாக பேசியிருந்தாங்க அதை பார்த்து ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது எனக்கு இது வரைக்கும் எந்த ஒரு ஆக்ட்ரஸும் இவ்வளோ ஓப்பனாக அவங்களோட இந்த மதர்ஹுட் ஜேர்னி பற்றி அவங்களோட ராவாக அப்படி வெளியிட்டதே கிடையாது நான் பார்த்தது கிடையாது ஸோ அது பார்த்தோன்னே நீங்கள் அவங்கள இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக அவங்க
இந்த குண்டாகிறது முடி கொட்டுற பிரச்சனை டயர்டாக இருக்கிறது ஃபேஸ் ரொம்ப டல்லாக இருக்கிறது இதெல்லாம் ரொம்ப நார்மலுங்க இதெல்லாம் வேர்த்துட்டுன்னு தான் சொல்லுவாங்க குழந்த பிறந்ததுன்னா இதெல்லாம் நார்மல் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ஃபேஸ் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் நான் மற்றவங்களுக்கு மற்றவங்க சொல்கிறாங்களேன்னு வந்து நம்ம ரொம்ப கவலைப்பட்டோம் அப்படின்னா சொன்னால் சொல்லிட்டு போட்டோன்னு விட்டுடுங்க நீங்கள் இக்னோர் பண்ணிடுங்க காதிலே வாங்கிக்காதீங்க குழந்த தானே பெத்த அதுக்குள்ளே இவ்வளோ குண்டாகிட்ட பத்து குழந்த பெற்றவங்கெல்லாம் இன்னும் நல்லா தான் இருக்காங்க அப்படின்லாம் கூட கமெண்ட்ஸ் நிறைய யூடியூபர்ஸ்னுக்கு நான் பார்த்துருக்கேன் நான் நான் நிறைய மாம் வ்ளாகர்ஸோட வீடியோஸ்லாம் பார்ப்பேன் அந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ்லாம் கூட போட்டிருக்காங்க ஸோ அவங்க ப்ரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுற மாமாக இருந்தாலுமே கூட இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி பேச்செல்லாம் கேட்டுட்டு அவங்க அந்த குவிட் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங்கே குவிட் பண்ணிவிட்டு வெயிட் லாஸ் பண்ணி ஆகணும்னு அப்படி கூட இறங்கியிருக்காங்க ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டிமோட்டிவேட் பண்ணவே கூடாது பாடி இதுக்கு ரெண்டே ரெண்டு சொல்யூஷன் தான் ஒன்று பிடிச்ச விஷயத்த செய்யுங்க த கண்டிப்பாக உங்களுக்குன்னு தனியாக டைம் ஒதுக்கி எவ்வளோ எவ்வளோ உங்களுக்கு டைம் இல்லைனாலும் ஒரு அரை மணி நேரமாவது ஒதுக்கி உங்களுக்கான வேலைகள் ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிச்சமான விஷயம் ஏதாவது பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது உங்களுக்கு பிடிச்சவங்க கிட்ட பேசுங்க அவங்க உங்களோட ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கும் ரீசெண்டாக குழந்த பிறந்திருக்கலாம் அவங்களுக்கும் கால் பண்ணி நீங்கள் பேசுங்க நல்ல ஒரு ட்ரஸ்ட் ஒர்த்தியான பே கிட்ட பே பர்சன் கிட்ட பேசுங்க உங்கள் ஹஸ்பண்டாக இருக்கலாம் உங்கள் சிஸ்டராக இருக்கலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராக இருக்கலாம் இருந்தாலும் இருக்கலாம் அவங்க இதை நான் சொன்னால் என்னை ஜட்ஜ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கிற ஆளுங்க கிட்ட நீங்க பேசுங்க அப்படி இல்லையா எனக்கு யாருமே இல்லை பேசுறதுக்கு அப்படின்னு நினைக்க நினச்சிங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கில் வந்து நிறைய மாம்ஸ்க்கான குரூப்ஸ் இருக்குதுங்க இப்போ நியூ மாம்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கானவே அங்க அவங்களுக்காகவே சப்போர்ட் குரூப் அப்படின்னு ஃபேஸ்புக்கில் நிறையா குரூப்ஸ் இருக்கு நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங்கான குரூப் கூட இருக்குது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஃபேஸ்புக்கில் ஆக்டிவாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நான் அந்த லிங்க்கில் அனுப்புகிறேன் ஃபேஸ்புக்கான லிங்க் அனுப்புகிறேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் செக் பண்ணலாம் நீங்களும் அந்த குரூப்பில் போய் சேருங்க நிறைய ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங்கில் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த குரூப்பில் வந்து நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நிறைய ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மாம்ஸ் இருக்காங்க அதே மாதிரி நியூ மாம்ஸ்க்கு அந்த டிப்ரெஷன் ஃப்ரஸ் டிப்ரெஷன் ஆன்சைட்டி அந்த மாதிரி டீல் பண்ணுற மென்டலி டீல் நிறையா நெகட்டிவாக தாட்ஸ் வர்றது அதெல்லாம் டீல் பண்ணுறதுக்காகவே ஒரு குரூப் இன்னொரு குரூப் இருக்குது அதுவும் நான் லிங்க் அனுப்புகிறேன் ஸோ இதெல்லாம் நிறைய சப்போர்ட் குரூப்ஸ் உங்களுக்கு வெண்ட் அவுட் பண்ணணும் உங்களுக்கு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் எல்லாத்தையும் கொட்டணும் யார்ட்டையாவது கொட்டி தீக்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஃபேஸ்புக் குரூப்பில் சேர்ந்து உங்களை மாதிரியே நிறைய மாம்ஸ் அங்கே இருக்காங்க நம்மள மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்கன்ற ஒரு ஒரு ஆறுதல் கிடைக்கும் அதுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ அது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நிறைய பேர் அது ஜாயின் பண்ணி நான் பார்த்துருக்கேன் அப்புறம் இங்கே பர்டிகுலர்லி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாம் குரூப்ஸ் இருக்குது எந்த மாதிரினா ஒரு ப்ளேஸில் ஃபேஸ்புக் குரூப் இருக்கும் அந்த 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 ஃபேஸ்புக் குரூப்பில் ஒருத்தவங்க அட்மின் வந்து இந்த மாதிரி இந்த ப்ளேஸில் இது நடக்குது எல்லா மாம்ஸும் கேதர் பண்ணி நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை பேசலாம் எப்படி உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போகுது எப்படி நீங்கள் குழந்த நியூ பார்னோட ஒரு நாள் எப்படி போகுது அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் வாக்கிங் போகலாம் அப்படின்னு ஒரு ஈவெண்ட் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க ஃபேஸ்புக்கில் அந்த அட்மின் ஸோ இங்கே எங்கள் ஏரியாவில் சொல்கிறேன் இங்கே வந்து நியூ மாம்ஸ்க்கான ஒரு குரூப் இருக்குது பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் டே இந்த பர்டிகுலர் டைம் சொல்லுவாங்க நம்ம எல்லோரும் வந்து அசம்பிள் ஆகும் அங்கே ஸோ அவங்க அவங்க ஸ்ட்ராலர்ஸில் குழந்தைங்கள அவங்க நியூ பார்னை கூட்டிகிட்டு போவோம் அந்த பிளேஸுக்கு ஒன்லி மாம்ஸ் அண்ட் பேபிஸ் மட்டும் நல்ல ஒரு பெரிய பார்க்கு அந்த யூஸ்வலாக அந்த பிளேஸ் வந்து ஒரு பெரிய பார்க்காக இருக்கும் அங்கே வந்து ஹைக்கிங் பண்ணுறதுக்கு வாக்கிங் பண்ணுறதுக்கு ட்ரெயில்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒர்க் அவுட் ஆன மாதிரியும் இருக்கும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்கும் நல்லா உட்காந்து சர்க்கிள் பெரிய சர்க்கிள் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி உட்காந்துப்பாங்க அவங்க குழந்தையோட உட்காந்துட்டு ஒரு ஒருத்தராக அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுவாங்க பேசி முடித்ததுக்கப்புறம் ஹைக்கிங் அதை ஹைக்கிங் பண்ணுவாங்க இல்லை வாக்கிங் ஸ்டாலர் வச்சுட்டு குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு அப்படியே வாக் பண்ணுவாங்க பேசிகிட்டே ஸோ அது ஒரு நல்ல ஒரு மைண்ட் ரிலாக்ஸிங் விஷயம் இங்கே இப்போ எங்கள் ஏரியாவில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு குரூப்ஸ் இருக்குது ஃபிட் ஃபார் மாம் குரூப்பும் அப்புறம் ஹைக்கிட் பேபி
நம்ம ஒரு குழந்தைய பெற்றுருக்கோம் கண்டிப்பாக குண்டாக தான் இருப்போம் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க நீ குண்டாயிட்ட குண்டாயிட்ட ஒல்லியாக ஒல்லியாக இன்னும் வெயிட் போட்டுரும் விட்டுறாத அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க கான்ஃபிடென்ட்டாக ஸ்ட்ராங்காக இருங்க மாமிஸ் எல்லாமே உங்களால் முடியும் டிப்ரெஷனுங்கிறது ஒரு ஃபேஸ் தான் கண்டிப்பாக அது கடந்து வந்துடுவீங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்ரி திங் இஸ் ஒர்த் இட் ஃபார் திஸ் லிட்டில் ஏஞ்சில் இப்போது ஒரு ப்ரெசண்ட்டாக நான் இப்போ ஒரு ஃபேட் கட்டர் ட்ரிங்க் குடிச்சிட்ருக்கேன் காலையில் வெறும் வயத்தில் ஹா ஹாட் வாட்டரில் ஒரு ஸ்பூன் இந்த பவுடர் தான் கலந்து குடிச்சிட்ருக்கேன் இந்த பவுடரில் இன்க்ரீடியன்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் ஸோ அதை நான் அரைச்சி இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் டெய்லி காலையில் வெறும் வயத்தில் குடிக்கிறேன் ஸோ இன்க்ரீடியன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா சோம்பு வெந்தயம் சீரகம் இது எல்லாமே வந்து ஒன் ஃபோர்த்து கப்புனா எல்லாம் எடுத்து மெஷர் பண்ணி அரைச்சி பவுடர் ஆக்கியிருக்கேன் ஸோ இந்த ட்ரிங்க்கை நீங்கள் காலையில் குடிச்சிட்டு வாங்க நல்லா வயிறு தொப்பை குறையும் இப்போ உங்களுக்கு நான் என்ன செஞ்சு கட்ட போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லீக் இது நான் போன வாட்டி க்ராசரி ஷாப்பிங்கில் காம் காமிச்சிருந்தேன் இது நம்ம ஊரில் கிடைக்குமான்னு எனக்கு தெரியல இதை வச்சு நான் வந்து இன்றைக்கி புலாவ் செய்ய போகிறேன் ஸோ இதோட வாசனை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே க்ரீன் க்ரீன் ஆனியன்ஸோட வாசனை அப்படியே இருக்கும் அதுவும் இதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒரே டேஸ்ட் அண்ட் ஒரே ஸ்மெல் தான் நான் இதை ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன் சரி இதை வச்சு என்ன செய்யலான்னு பார்த்தப்போ இது நானே சும்மா ட்ரை பண்ணேன் புல்லாவ் மாதிரி செஞ்சால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ இதை நல்லா குட்டி 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 பீசஸாக கட் பண்ணிவிட்டு சாப் பண்ணி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் கீ அப்புறம் பட்டை கிராம்பு புலாவ் செய்கிற மாதிரி தான் கிராம்பு அப்புறம் சீரகம் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சோண்டு பட்டாணி இதெல்லாம் சேர்த்து அதாவது பீஸ் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு அப்புறம் நல்லா இப்போது இந்த இந்த லீக்ஸை வந்து ஆட் பண்ணுறேன் சாப் பண்ண லீக்ஸு நான் வந்து ஒரு கப்பு ஒன்றரை கப்பு அரிசி வந்து ஊற போட்டிருக்கேன் ஆல்ரெடி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸாக ஊறிட்டுருக்கு இந்த லீக் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கலாம் இப்போ ஊற வச்ச ரைஸ் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஒன்றரை கப் அரிசிக்கு மூணு கப் தண்ணி ஊற்றி விசில் ஒரு விசில் வருகிற வரைக்கும் வச்சிடலாம் ஸோ இவ்வளோ தாங்க இன்றைக்கி லன்ச் எங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா லீக் புலாவும் பொட்டேட்டோ மசாலா அண்ட் பீட்ரூட் ரைத்தா உங்களுக்கு ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் எங்கிட்ட நிறைய ரெசிபீஸ் கேட்டிருந்தீங்க நீங்கள் என்னை இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா நான் டெய்லி என்ன குக் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக தெரியும் ஸோ கண்டிப்பாக அதில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களை நான் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் டில் தென் டேக் கேர் பா